bangunan di sekeliling, kita hanya melihat nilai luarannya saja. Jarang sekali kita bertanyakan siapakah arkitek di sebalik bangunan ini. Setiap rekaan memerlukan sentuhan kreatif seorang arkitek. Secara umumnya, setiap arkitek itu bertanggungjawab menentukan aspek estetik dan juga teknikal sesebuah bangunan. Pastinya tidaklah semudah yang kita lihat. Sejarah dihalusi, binaan dikaji, keindahan dikagumi. Bersama saya dalam Tiang Dimensi. Setiap bangunan lama mempunyai peristiwa dan ceritanya yang tersendiri. Ia menjadi lipatan sejarah yang mengekalkan warisan negara. Keunikannya ditambah dengan idea kreatif masa kini. Maka terhasillah sekeping Kong Heng. Buka mata anda seluas-luasnya supaya tidak terlepas pandang sebuah bangunan lama yang dikekalkan strukturnya tetapi diberi suntikan kreatif dari segi rupa dan hiasannya. Sekeping Kong Heng pasti membuat anda terpegun dan terpesona. Untuk bercerita mengenai sejarah serta keunikan sekeping Kong Heng ini, saya bersama dengan penyelianya, Mr. David Lau. Thank you so much, Mr. David. Thank you. Right, perhaps you might want to explain to us what is actually the history behind this place. Uh, actually, sekeping Kong Heng, the concept is based on heritage building. Okay. That's why you see this is only one of the so many sekeping Kong uh, sekepings. Uh, in this group, in this retreat, and uh, they are all almost the same concept, mm -hmm. based on nature and heritage. Mr. Insek San is the man behind all this. This uh, concept of uh, using old buildings to turn it into new, right? right? It seems that Mr. Insek San, when restoring this place, he wants to retain this place as it is. What's actually the history, the actual history behind this building before he actually bought this property? Uh, so Kuping, uh, or rather Kong Heng, mm -hmm. has a landmark for coffee shop in Ipoh Old Town. Mm -hmm. This is, uh, I would say, the most popular. The name Kong Heng in Ipoh Old Town has been known everywhere. Not even, not only just in Ipoh, but mm -hmm. I'm sure the other part of the country as well. Mm -hmm. And the history of this uh, Kong Heng is, I think, is around 100 years old. Around 100 years old? Yes, about 100 years old. Right. So that's why he, he pick and choose this place. Apart from guest house, what are some of the interesting features uh, in Sikaping Kong Heng? Most of the visitors, from they are all from out of town. Okay. Right? Probably mostly from KL and uh, other places. So they, they know of this place and heard of this place and they come to this part of Old Town also to look at the uh, con uh, concubine lane mm -hmm. which is also now very very popular so that's why people want to come and see the concept of you see the the, the, the planting and all that sort of thing mm -hmm. because he's a landscape architect we have also the uh, boutique and all that okay. and then the, the, the shops for the uh, souvenirs and cafes around here mm -hmm. so these are some of the features that uh, interest people, mm -hmm. visitors. Jika dilihat, konsep yang diterapkan adalah minimalis atau konsep dengan hiasan yang sangat ringkas. Namun dari segi penyelenggaraan, bukanlah suatu tugasnya mudah. Hiasan pokok-pokok hidup yang tergantung ini memerlukan penjagaan yang baik. Pemotongan dilakukan setiap minggu agar ia kelihatan cantik dan rapi. Begitu juga pokok besar lama yang harus diberi perhatian sepenuhnya. Kepada mereka yang cintakan warisan dan kesenian, 
sekeping kau heng pasti menjadi pilihan. Pekan lama Ipoh dibarisi monumen dan seni bina lama yang unik. Bagi yang bijak menilai, ia bukanlah bangunan lama yang usang semata-mata. Tetapi ia mempunyai nilai estetika yang tersendiri, seperti sekeping kong heng. Bandar yang mempunyai bangunan peninggalan sejarah. Bangunan-bangunan di setiap jalan, simpang dan lorong semua mempunyai nilainya. Antara yang terpenting adalah Royal Ipoh Club. Dengan gaya eksklusif dan seni bina yang ringkas tapi menarik, menjadikan Kelab Ipoh dirajai terus berdiri gagah di tengah kepesatan dan kemodenan. Dengan usia yang telah menjangkau 100 tahun, Kelab Ipoh dirajai menjadi antara bangunan warisan terpenting di Ipoh. mengenai asal usul serta sejarah bangunan ini saya bersama dengan naib presidennya Mr Chief Dave Singh. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih datang ke Ipoh Club. Uh -huh. Mungkin Encik Chief dia boleh ceritakan uh, sejarah serta asal usul bangunan ini. Okey, uh, Ipoh Club dimulakan pada tahun 1895 uh -huh. oleh pihak Inggeris bila dia arahkan dari sini untuk miners-miners yang ada mines dekat Perak. Uh -huh. Dan lepas itu, Ipoh Club adalah satu bangunan yang kecil, mm -hmm. hanya bangunan papan dengan satu kub dengan satu bar. Dan selepas tu lepas lima tahun dia dibuat satu bangunan uh, konkrit macam sekarang, tapi masih kecil lagi. Mm -hmm. Dan selepas tahun-tahun yang datang dia di, di renovikan dan planters datang ke Perak uh -huh. dan Ipoh Club sudah jadi besar seperti dia ada macam ini. Uh -huh. Apakah fungsi kelab ini? Kelab ini berfungsi sebagai satu tempat sosial untuk bila orang Inggeris ada di sini untuk mereka bertemu bawa family dia untuk interaction uh -huh. dan selepas tu sekarang pun ini adalah sebuah social club untuk orang Ipoh datang berjumpa bermakan bergaul dan sebagainya. Leka bentuk bangunan Royal Ipoh Club dihasilkan oleh orang Inggeris. Lekaan asal bangunan ini adalah mengikut binaan Inggeris di negara India. Mereka membawa leka bentuk itu ke Ipoh dan membinanya di sini. Namun begitu, ia diberi sentuhan rekaan tambahan yang mengikut kesesuaian tempatan. Seperti mana diketahui umum, Royal Ipoh Club ini adalah tempat bersosial bagi golongan elit. Hanya yang mempunyai keahlian sahaja boleh memasukinya. Pada awalnya, kelab ini hanya dibuka kepada orang Inggeris sahaja dan sangat terhad untuk penduduk tempatan. Namun begitu, selepas Perang Dunia Kedua, ia mula menukar syarat-syaratnya dengan lebih membuka keahliannya kepada penduduk tempatan. Dan Royal Ipoh Club mula dikunjungi oleh orang Melayu, Cina dan India. Terdapat ada dua fasiliti yang wujud pada ketika itu. Sekarang, kalau kita lihat, terdapat banyak fasiliti di bangunan ini. Salah satunya adalah perpustakaan yang dikatakan tertua di Perak dan juga di Malaysia. Boleh terangkan apa lagi fasiliti yang terdapat di Ipoh Royal Club ini? Okey, library ini memang adalah satu library yang paling tua. Buku-buku dia hmm. boleh dikatakan datang even sebelum Perang Dunia Satu kita maintain lagi. Fasiliti yang lain ada kita ada buat fasiliti sports macam golf, kriket, um, indoor games, snooker, bilet. Kita punya bilet room dan bilet table pun memang dah mm -hmm. ada lama. Mm -hmm. Dan selain daripada itu, it's all just social gatherings. Mm -hmm. We have semua festive seasons, festive uh, seasons and in, in, in di, di Malaysia semua ada function dekat sini. Mm -hmm. Di Pawali ke Hari Raya ke Chinese New Year ke semua Christmas mm -hmm. all of them. Melangkah masuk ke bangunan ini, saya uh, terlihat barang-barang pameran antaranya uh, 
piala-piala yang banyak memfokuskan tentang sukan kriket. Adakah ini sukan kebanggaan kelab? Kriket memang fokus yang nombor satu. Padang yang depan kelab ini, masa zaman orang putih ada di milik oleh kelab ini. Tetapi bila masa dah sampai sekarang, kita tak boleh maintain diserah balik kepada DBI. So the main uh, aspect sport adalah kriket. Malah siapakah yang bertanggungjawab menyelenggara bangunan ini? Adakah ahli-ahli kelab sendiri ataupun uh, diambil kontrak daripada orang lain? Kelab ini uh, di, adalah diuruskan oleh sebuah management komiti. Setiap tahun kita ada AGM dan melantik presiden, vice presiden dan lapan orang komiti member yang akan jaga kelab dengan semua urusan kelab. Mm-hmm. Seperti sport ke, finance ke, mm-hmm. maintenance, semua sekali. All by the management committee. Kita harap satu hari, maybe bangunan ini boleh di maintain oleh mana-mana pihak kerajaan atau kerajaan negeri ke. Bangunan ini pernah melalui empat era. Era pertama adalah era Inggeris, Jepun, kemudian kemerdekaan dan seterusnya sekarang. Apakah perbezaan di antara fungsi-fungsi keempat-empat era ini dan apakah perubahan dari bentuk fizikal yang terdapat dalam keempat-empat era ini? Sebelum perang, uh-huh. ini adalah kelab sosial. Pada masa Jepun, kelab ini digunakan sebagai laundry oleh orang Jepun. Dan bila-bila Jepun lepas, kelab ini diserah balik kepada orang Inggeris dan sekali lagi dipakai oleh miners dan masa tu oleh planters juga yang masuk. Dan lepas tu bila independence dicapai, kelab ini diserah balik kepada members yang masih ada bila orang Inggeris balik iaitu orang-orang Ipo. Dan sekarang kelab ini diuruskan fully oleh orang Malaysia Ipo macam dalam election setahun setahun setahun. Uh, sepertinya bangunan ini juga merupakan uh, tempat ya untuk penyatuan serta perpaduan kaum sebab kalau saya lihat dia dari segi rotasi uh, presiden senaik presidennya daripada pelbagai kaum China, India dan juga Melayu. Apakah pendapat uh, Encik uh, Shift Dave sendiri? Okey, satu aspek kelab kita adalah kita kita adalah satu kelab yang free dan equal. Siapa pun boleh jadi presiden, naik presiden atau komiti. Tak kira bangsa, tak kira kaum, semua orang rakyat Malaysia boleh masuk komiti untuk uruskan kelab. Dan kita kita fokus kita adalah untuk interaction among everyone dan that dan oleh kerana itu semua festive season mana bangsa mana kaum kita ada function. Royal Evo Club merupakan kelab eksklusif tertua di Malaysia. Ia meniti sejarah bermula dari era Inggeris, Jepun, Kemerdekaan dan kekal berfungsi serta relevan hingga kini. Bangunan ini seolah-olah tergambar kesibukan dan keriuhan pelombong Cina yang bekerja pada masa itu. Dinding batu ini menjadi saksi kepada perubahan masa yang terus berdiri teguh kekal sepanjang zaman. Asalnya sebuah rumah keluarga Cina yang telah dipulihara dengan sangat baik. Citarasa dan gaya asli dengan kehalusan hiasannya amat memikat setiap pengunjung. Kedai 27 di Concubine Lane bukan sekadar seni bina, tetapi usaha keras untuk mengekalkan keindahannya. Dan 
bersama saya untuk bercerita mengenai sejarah bangunan lama di 27 Concubine Lane ini adalah pemiliknya seorang warga negara British Encik John Edward Lomax. Thank you so much Mr John okay. for being with us. No problem. First and foremost, what is an Englishman doing in a small town in Ipoh? Good question. <laughs> uh, if you would have asked me that a few years ago, I would never believe that I would have been here. Uh -huh. But uh, there are things you know planned out you know, differently for me back in England. Um, and so I came over here, uh, I met someone mm -hmm. and uh, stayed in Ipoh. Uh, I came here to retire really okay. from England because I like the old heritage. That's why I came here. Uh, it's very, very near to here, mm -hmm. this house now. Uh, and then this one came up, so I decided to bring it back to the original Chinese home. In your opinion, what makes this building so fascinating that you turn it into a guest house? I actually um, fell in love with the place, actually, when it was just a shell, and because uh, there was no water, no electric, no floorboards, no floors. So, you know, it was like bringing it back. Mm -hmm. So I decided to bring this back to the original Chinese house. This okay. was a a family home for three generations. Uh -huh. It was built in 1908. Okay. So I decided to bring it back to the original. Can you tell us about the details and also the concept of this building? The Well, the actual area mm -hmm. is Old Town. Uh, this is the famous La Runga Pang Lima. It's the uh, it's a second wife lane. Okay. In, in Ipo Old Town, there are three three concubine lanes really. Mm -hmm. First wife, second wife and third wife. But this is the most famous lane mm -hmm. of the three mm -hmm. at the moment. I see. And here, two or three years ago, there was nothing. It was very, very different to what it is now. Firstly with the bar, because when I had the bar here, I was probably one of the first ones in the lane really. Mm -hmm. I took it over from, from the landlord mm -hmm. um, and the bar and there was very few businesses here okay. All right. and very few tourists really but now since since uh, the two years uh it's really gone crazy let's talk about this guest house what would be the challenge and also the cost that you've actually spent in order to restore this place as it is you know you know being a, a shell you've got to look and see what we need mm -hmm. to do it uh, all, most of the stuff was original anyway. Mm -hmm. All the window frames, the door frames, all the doors, all original from 1908. Mm -hmm. uh, the beams were original, and this facade across here, the room was original, and the stairs are original. Uh, but everything else, like we had to go and get from a salvage yard, we had to go and get the old floorboards, uh, the old doors and windows mm -hmm. for the rooms upstairs to match uh, the old style. Mm -hmm. So it looks authentic. So when people go, you know, they wow, you know, this is just the same, you know. Rumah ini adalah kepunyaan keluarga berbangsa Cina. Mereka pindah keluar dan tinggal di kediaman lain. Dengan minat yang mendalam dan usaha keras, Encik John berjaya membaik pulih rumah ini. Sememangnya ia kelihatan seperti asal. Segala aspek dititik beratkan hingga kepada sekecil kecil perhiasan. Sekarang, Encik John mengurus dan menyewa tempat ini dari keluarga tersebut. Encik John akan memastikan keaslian rumah ini dikekalkan. Beliau gembira dengan kerja-kerja pemulihan yang dilakukannya. Konsep ini tidak akan diganggu, malah akan dikekalkan selagi beliau menguruskan tempat ini. Atmosfera asli kembali terasa apabila berada di sini. Mr. John, what's your thought on the, um, the initiative to retain and also restoring old buildings, especially in Mount Ipo? Because the way I see it, Ipo is very famous for its old buildings and also monument. So, what's your thought on it? Yeah, I mean, uh, you know, I, I don't think. It's something that you could afford to lose. Mm -hmm. I think um, that's one of the reasons why I did this, uh, to keep it for the younger generation mm -hmm. and, uh, and the children and their, their children and so on. Because if you lose it, then you can't bring it back. 
It's very, very difficult. Mm -hmm. I mean, in England, like places like this, areas like this, mm -hmm. then you would get, you know, court order that you would have to bring it back to the original. Uh, there'd be no, no messing around. So really, it's down to the authorities. Mm -hmm. It's down to uh, the pressure from the people to want to keep it and to put you know, the pressure onto the authorities to actually do it. Uh, a bit like they're doing it in Penang or, or Malacca, but they are UNESCO sites anyway. So they have got a little bit more, more sway to them. But in Ipo, it's not yet. And you know, so it's down to the individual. I think each and every segment of life should totally take the responsibility and initiative and not just rely on the authority right. to actually preserve this heritage building. Thank you so much, Mr. John. No problem. My pleasure. Kepada pencinta seni bina, mengekalkan struktur asal bangunan menjadi satu cabaran, terutama dalam penambahbaikan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh 27 Concubine Lane ini yang berusaha keras mengekalkan identiti, rupa dan bentuk bangunan ini. Ilmu seni bina adalah gabungan sains dan juga seni. Namun, sejarah dan tamadun juga sangat mempengaruhi dekaan seseorang arkitek. Dari aspek fizikal dan kehidupan masyarakat, seni bina dan juga tamadun sangat berkait rapat antara satu dengan yang lain. Keseimbangan antara sains dan juga seni akan menghasilkan rekaan yang layak bergelar tamadun. Masuklah,